Oi, meus amores, voltamos com produção de texto. Só que com produção de texto, nós não vamos trabalhar com esse livrinho hoje não, tá? Você vai pegar o seu caderno de português. E pega aí teu caderno de português. E aí, nós vamos fazer o quê? Você vai colocar no seu caderno. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu apagar só isso aqui. Nós vamos colocar o cabeçalho da nossa escola, tá? Então, ó, coloca aí. Ó. Escola Dinâmica Olinda Dia vinte e cinco de novembro dois mil e vinte aluno. E professor. Certo? Aí você vai botar. Deixa eu botar aqui. Ivone Rosa. E você vai colocar aqui, ó. Classe. Produção. Texto. Pulou uma linha, primeiro. Ó, em produção de texto agora, nós vamos começar a trabalhar com calendário. Hum? É. E para que serve mesmo o calendário? Para nos, nos orientar, não é? Ao, no, do tempo, para nos, nós ver a passagem do tempo, para nós observar <coughs> perdão, os dias da semana. Os dias que você tem aula, os dias que você não tem aula, os meses do ano. Há datas importantes para você, para sua família, seu aniversário da sua família, para ver as datas comemorativas que a gente vê no calendário. Tudo isso serve o calendário. Olha quantas funções ele tem. Ele nos mostra o dia da semana, os meses do ano, o ano que nós estamos, os dias que temos aula, os dias que não temos aula, os feriados. É, os finais de semana, tudo isso a gente observa no calendário. O que é que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer um calendário. Ó. Tá, desenho, tá, construa, tá? Construa. Hum. O calendário. Do mês em que estamos? Nós estamos em que mês? Novembro. Então, nós vamos fazer o calendário de novembro no seu caderno. Então, você vai pegar ele, ó, vai colocar assim. Vai colocar aqui, ó. Novembro e crie um pequeno chapareiro aqui. Texto abaixo. Então, então, nós vamos construir o calendário, o calendário do mês de novembro. Nós vamos criar um pequeno texto embaixo dele, abaixo dele, depois que a gente terminar, tá? Então, vai aí, coloca aí novembro. Qual é o ano que nós estamos? 2020. Então, ó, nós temos. Aí eu vou dividir para que fique com sete dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 
page 6. Let's check this out. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora eu quero fazer cinco linhas. Uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Fiz meu calendário. Tá? Pausou aí. Aqui. Ó. Então, nós estamos construindo o calendário de novembro de 2020. A gente viu que o mês de novembro começou... Ó, vou botar os dias da semana. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Domingo. Segunda. Tem que ajeitar aqui, tá? Senão não vai dar. Deixa eu ajeitar ele aqui. Um pouquinho mais pra cima. Esse nome aqui. Que aqui eu preciso dessa linha para botar os dias da semana. Então, aqui, novembro, vou botar mais para cá. Dois mil e vinte. Aí, aqui eu vou botar. Terça, quarta, só abreviatura, tá? Quarta, quinta, sexta e o sábado, certo? Então, primeiro dia da semana, novembro cai um dia, dia um cai um domingo. Então, um, dois, três. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, que vai até aqui. E o último dia do mês de novembro vai ser uma terça-feira. Certo? Então, aqui nós temos o calendário. Pronto? Porque aí nós vamos fazer um texto com esse calendário. E depois tem um segundo comando, tá? Esse foi a primeira questão em relação a esse calendário. Mas ele não vai apagar aqui, não. Bom, enquanto vocês estão fazendo ele aí, eu vou botar ele aqui em cima, tá? O cabeçalho. Eu vou tirar aí o cabeçalho daqui e vou colocar ele. Então, vamos lá. Vou botar esse calendário aqui em cima. Porque a gente vai fazer mais questões com esse calendário. Então, acho que tem a primeira questão. Deixa eu botar a segunda. Vai colocando aí. Enquanto você tá fazendo, eu vou botar ele aqui em cima, que eu vou precisar dele, tá? Vai fazendo aí essa primeira questão. Que quando eu terminar aqui, aí eu... A gente vai para começar, tá? Novembro. 2020. Vou botar agora os dias. Então, vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, ele vai até... Enquanto você tá fazendo ele aí, eu tô passando ele pra cima, tá? E como ele vai ficar aqui em cima, eu preciso que ele fique 
fix a few to my notebook pad and try to go back to sleep. Go Mirigo. Stay Brenda. Tita. Quarta. Quinta. Sexta. E sábado. Eu vou colocar aqui. Você tá terminando aí, tia tá terminando aqui, tá? Três, quatro, cinco. Ótimo. E aí eu não vou apagar, que a gente vai fazer toda a atividade em cima desse calendário. Então, vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vinte e dois, vinte e três, quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Pronto. E aí? Pausou? Pronto. Então, a, gente, a primeira questão foi construa o calendário do mês em que estamos e crie um pequeno texto para ele. Então, ó, eu vou botar esse calendário aqui em cima, tá? Porque a gente vai usar essa parte aqui. Pausou. Pronto. Aí ele pediu o que na questão? Para a gente criar um texto. Certo? Então, deixa eu só trocar aqui a recarga, tá? Aqui minha recarga tá ruim, acabou. Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Deixa Aqui. E a gente começa. Acredita que eu não está cortando? Eu tenho uma bem amorosa. Fica aí, tá? Que eu vou. Espera só um pouquinho que eu vou. Aqui. Pronto. Agora sim. Eu cortei. Deixa eu trocar isso aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui. Então, vamos começar o nosso texto. Se eu vou começar um texto, lembra que a tia falou quando a gente começa o texto? Eu dou um parágrafo, que é um pedacinho desse, desse dedo da gente que tem a marquinha, ó, é o espaço que eu dou. Então, eu vou começar daqui. Ó. O mês de novembro. É para você escrever, tá? Seu caderno. Ó, pulei uma linha, fiz isso aqui, eu vou botar o texto. O mês de novembro tem 30 dias. Ele, ó, bom, ele é um mês par. Por quê? Ele termina com o dia 30. 30 termina em zero. Então, ele é um mês pá. Ele não é um mês ímpar. Se ele terminasse no, no dia 31, ele seria um mês ímpar. Mas ele é pá. E, não vou botar pontão. E tivemos... Dois feriados 
Lacy. Lace. Pronto. O feriado do dia dois. Não, não foram dois feriados, não. Foram três. Né? Tivemos três, tá? Perdão. Ó, foram três. Tivemos três feriados nesse mês. O feriado do dia... Dois. O feriado... Do dia dez e o feriado do dia quinze. Vamos fazer o seguinte: vamos botar esses feriados de vermelho. Para destacar. Não vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Foram três feriados, certo? Ó. Comecei meu texto. Daqui é a primeira questão. O mês de novembro tem 30 dias. Ele é um mês par e tivemos três feriados nesse mês. O feriado do dia 2, o feriado do dia 10 e o feriado do dia 15. 15. Pronto. Ponto final, tá vendo? Tivemos também também outro dia Bem importante. O dia vinte importante que foi. O dia vinte de novembro. Ele não é. Feriado. Não, Esse dia não é feriado, mas deveria. Então, eu fiz um texto, ele pediu o que? A primeira questão, que a gente fizesse um texto com o mês de novembro, não foi isso que a gente está? Então, eu botei, ó, o mês de novembro tem 30 dias, ele é o mês par e tivemos três feriados nesse mês. O feriado do dia 2, o feriado do dia 10 e o feriado do dia 15. Tivemos também outro dia bem importante, que foi o dia 20 de novembro. Esse dia não é feriado, mas deveria ser. Pronto, eu fiz um pequeno texto, não fiz? Com o mês de novembro. Só esse, tá? Pausa aí, porque aí vem a questão 2. Isso, vamos ter outra questão, tá? A questão 2. São três, quatro questões que nós vamos fazer com, usando, na nossa produção de texto, nós vamos trabalhando com o mês de novembro, tá? Que é o calendário. Pronto. 
passe aí, vou apagar. Eu não vou apagar o calendário porque a gente vai usar ele para a questão 2, tá? Todas as questões que nós vamos fazer, nós vamos ter esse... Vamos usar esse calendário. Aí, ó, questão 2. Terminei o texto, pulei uma linha. Questão 2. A segunda questão. Circule... No calendário, acima os dias de feriado. Que tivemos. Então, o que é que ele está pedindo? Que você, aqui, nesse calendário, né, você circule o feriado que tivemos, tá? Que foi? Qual foi o feriado? Quais foram os feriados? Ó, que eu botei até em destaque, ó. Dia 2, dia 10 e dia 15. O dia 20, ele não é feriado, mesmo tendo uma grande celebração, né, nesse dia, né, que é o dia de refletirmos, né, de pensarmos muito. E você vai lá e circula, tá, esse dia. Porque a terceira questão é em relação a esses feriados, tá? Terceira questão. Pulei uma linha, terceira questão. Quais... Os feriados que se comemorou no dia dois pontos que dois. De novembro, pulou em uma linha. 10 de novembro e dia 15 de novembro. Mas por que eu botei 10? E vão tapar na língua. Pronto, esses três feriados. Quais foram eles? Vocês lembram? Ó, o feriado do dia 2, pausa aí, o feriado do dia 2 foi qual? Finado. É aquele dia que as pessoas vão homenagear os seus familiares que já faleceram, não é? Então, as pessoas vão homenagear, fazer uma missa, pra ir. Então, esse dia, todo dia 2 de novembro é feriado. No dia 10 de novembro, tivemos o primeiro... Grito... De república. E o dia 15 de novembro foi a proclamação da República. Foi quando o Brasil saiu da monarquia e passou a ser República. Vai. Pausa aí, vai fazendo aí que eu pego. Terminou. Posso apagar, posso passar. Então, nós vamos para a quarta questão agora, tá?
Desculpa, e botou República aqui com R minúsculo, República é com R maiúsculo, tá? Perdão aí. Pronto. Então, tinha. É, teve a primeira questão que foi a gente fazer um texto sobre o mês de novembro. Foi um pequeno texto. Circular. A questão 2 foi circular no calendário que a gente fez. Os feriados, os dias que foram feriados, tá? E a terceira questão é descrever esses feriados. Quais foram os feriados? Dizer quais foram. Então, a gente teve o dia 2, que foi o dia de finado. É aquele dia que se comemora as pessoas, que homenageia as pessoas que já faleceram, né? As pessoas da família que já faleceram. É, não é comemora, tá? É homenagear. Faz uma, sempre uma homenagem, faz uma missa. Tem gente que vai no cemitério levar flores para aquelas pessoas que já faleceram da família, né? No dia 10, teve o primeiro grito de república. Que foi da do Bernardo Vieira de Melo. E o dia 15 de novembro, que foi a proclamação da república, tá? Pronto, essas três questões. Agora, vamos para a quarta. Podemos ir para a quarta? Pausa aí que a gente vai para a quarta. Quarta e última questão, tá? Pausou? Pronto. Quarta e última questão. O que se homenageou no dia vinte de novembro? Vocês lembram o que foi homenageado no dia 20 de novembro? O dia da consciência negra, não foi? O dia da consciência negra. Que esse dia é para prestar uma homenagem mais do que merecida àquelas pessoas que sofreram tanto no nosso país. Não no nosso, só no nosso país, mas no mundo todo. Que esse dia da consciência negra foi para homenagear aqueles escravos que vieram, os primeiros escravos africanos que vieram para cá. A gente está falando do nosso Brasil, mas foi para o mundo todo. Tá? Aqueles não foram só é, traficados para o Brasil, não. Eles foram traficados ó, nesse dia aqui. ó, Tá? Porque foi o dia... Por que esse dia? Porque esse dia foi que o, dia, o dia em que Zumbi dos Palmares, um dos, uma das pessoas que era o negro também, que lutou para a liberdade do seu povo, tá? Foi o dia que ele faleceu. Zumbi dos Palmares. Então, eles fizeram o quê? Esse dia da consciência negra. Para pessoas pensarem. Eu acho que, olha, o dia da consciência tem que ser todos os dias. Porque o que as pessoas fizeram com esses com os africanos que vieram, não só para o Brasil, mas foram tirados da sua terra natal, da África, e é, vendidos para o mundo todo. Eles foram vendidos. Eles, é, os negros da África foram tratados como objeto, como uma mercadoria, e não como pessoa. E isso não se faz com ninguém, né? E aí, graças a Deus que hoje em dia a gente não tem mais essa escravidão. Porque no período da escravidão, esse povo sofreu muito sofreram bastante. Hoje em dia ainda sofre porque tem muitos preconceitos, tá? Muitas coisinhas que a gente não a gente não gosta nem de ver porque todo dia mesmo vocês viram aquela reportagem, não sei se vocês viram daquele maltrato que teve a um, um cliente de um grande supermercado e por conta do desentendimento ele foi foi morto, né? Espancado até morrer no estacionamento do supermercado. Então, a gente vê esse tipo de coisa até hoje. E a gente vê muito ainda a, os, as pessoas negras que ganham menos do que um branco. E, às vezes, tem mais até instrução do que um branco. Mas 
as pessoas olham muito isso aqui. E esse tipo assim, esse dia aqui é para a gente ter aquele respeito. Não só esse dia, tá? Esse dia é para celebrar, né? Para prestar essa homenagem a zumbi. Mas é um dia, esse respeito a gente deve, deve ter todos os dias. Porque, olha, eu continuo dizendo, não é a cor da pele que faz o caráter de uma pessoa, tá? Já vi muitas pessoas cor branca, que se dizem branco, né? Que aqui no nosso país, ninguém é totalmente branco, tá? Fica bem certo que nós somos uma mistura de raça, né? Do índio, do negro. Então, não, não. Eu acho que não... Acho que se eu disser assim, que eu acho que não existe brancos. Existe uma cor de pele mais clara. Mas o branco, branco que eles querem... Tá? Eu acho difícil ter, porque nosso país, o mundo é muito misturado, né? Tem essa miscigenação, então... Mas as pessoas ainda olham pro próximo com a cor da pele. Outro dia eu tava vendo também, que até passou em Luciano Huck, não sei se vocês viram, que um gerente, por ele ser negro, né? Um casal de chegou lá para comprar e por ele ser negro foi destratado. Que disse que não entendia porque uma rede tão grande de... Né? que ele estava, uma rede de compra, contratava uma pessoa, uma pessoa como aquela, e como aquela como? Só porque ele era negro, mas ele tinha capacidade para estar ali trabalhando, né? E aí, ele não respondeu a esse casal, mas aí chorou muito, porque magoou, né? Que ele estava ali porque ele merecia, porque ele teve mérito, e ela achava que uma cor da pele fazia ela inferior ao casal, que se julgavam brancos, não é? Então, isso ainda acontece hoje. É uma coisa que deixa a gente triste, porque quando as pe enquanto as pessoas estiverem olhando para o próximo e vendo né, cor de pele, raça, se tem olho puxadinho, se é branco, se, é negro, se tem cabelo liso, se é magro, se é gordo, o mundo continua assim, com essa deficiência. Deficiência de respeito, né, de amor ao próximo. Porque eu acho que quando você respeita uma pessoa, você não tem amor por, pelo próximo. Não é? que a gente deve amar o próximo como se fosse a nós mesmos, não é isso? Então, infelizmente, isso acontece muito, tá? Então, nesse dia 20 de novembro, tá? Todos os feriados são importantíssimos, né? Esse mês de novembro, mas esse dia 20 também tem sua grande importância para que as pessoas se botem a mão na cabeça e no coração, porque às vezes acho que as pessoas estão esquecendo um pouco essa parte do coração. Né? que é amar o próximo, é respeitar o próximo, é tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, independente de cor, raça, religião, tá? Porque cada um é livre para escolher aquilo que, que mais lhe traz paz ao coração. E as pessoas ainda olham para o outro e vê a cor da pele, vê uma etnia, vê uma raça, vê ser... Não existe isso, tá, gente? Então, a gente tem que aprender a amar. Quando a gente aprender a amar o próximo, a respeitar o próximo, esse tipo de cena que a gente viu outro dia, tanto a, essa do rapaz, do gerente, que foi desrespeitado, como esse pai de família que morreu em um supermercado, eu não sei a confusão que teve, tá? Disse que ele destratou a funcionária, a caixa, também não sei. Mas a gente só vê o que passa na mídia. Mas ele não era para ser morto por conta disso, não é? A gente conversa, a gente... Tenta se entender conversando e não agredindo, né? E o pior, que é pessoas... Ah, foi culpa só do segurança? Não, foi culpa também de outras pessoas que trabalhavam no local e permitiram, não é? Então, infelizmente, houve um... Mas esse caso está com uma grande repercussão e a gente espera que isso melhore, não volte a acontecer no nosso país, né? Pronto, meus amores. Aí, hoje, em, a... não, em produção de texto, nós trabalhamos com o quê? Com o calendário, que a gente viu a importância do calendário, que a gente já vem estudando o calendário, né? Matemática, história, né? Passagem do tempo e o que ele nos traz nos dia a dia. Aqui a gente vê, ó. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima, tá vendo? Os dias da semana, que eu tenho sete dias. Que o primeiro dia a gente sabe que é um sábado, um domingo, e o último dia é um sábado. Eu sei que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dias úteis, que são dias úteis, aqueles dias que você vai ter aula, que você vai estar turivando, você vai estar estudando. E temos dois finais de semana, que é aquele dia em que você tira para ficar com sua família. Aí também acontece nos feriados, que é aquele dia que a família fica junto com a gente, né? não vai trabalhar muitos, não vão trabalhar. E a gente tem mais esses, dois, esses dias de feriado, 
no nosso calendário. Então, a gente vê dias da semana, né? as datas importantes que tem nesse, né? nesse mês. E aí, ó, nós hoje terminamos nossas aulinha, nossa aulinha de hoje de produção de texto por aqui, tá? Beijo, meus amores. Fico com Deus e até a próxima. Até amanhã.